দূরে তবু কাছে যে যেখানে আছে সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সাদর সম্ভাষণ ফিরে এসেছে আরও একটি নতুন সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে যে প্রশ্নটি নবম ও দশম শ্রেণীর গণিত বইয়ের সসীম ধারা নামক অধ্যায়ের আর এই প্রশ্নটি দিনাজপুর পুর দুই সালে এসএসসি পরীক্ষা এসেছিল কাজেই বুঝতে পারছো আজকের ক্লাসটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ আর এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের গোটা প্রহর জুড়ে আমি তন্ময় জুয়েল আছি তোমাদের সাথে তাহলে চলো আর সময় নষ্ট না করে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক শুরুতে আমরা দেখে নেব আমাদের আজকের প্রশ্নটি আজকের প্রশ্নের প্রথম উদ্দীপকে কী বলা হয়েছে যে একটি গুণতন ধারা তৃতীয় পদ ওয়ান বাই রুট থ্রি এবং অষ্টম পদ ওয়ান বাই টোয়েন্টি সেভেন অপর একটি সমতন ধারার প্রথম দশ পদের সমষ্টি ওয়ান ফিফটি ফাইভ এবং প্রথম বিশ পদের সমষ্টি সিক্স টেন অর্থাৎ ছয়শো দশ আচ্ছা এটা ছিল আমাদের উদ্দীপক উদ্দীপক একটি সমতন ধারা এবং একটি গুণতন ধারার কথা বলা হয়েছে প্রশ্ন কতে বলা হয়েছে কি ফাইভ প্লাস এইট প্লাস ইলেভেন প্লাস ডট ডট ধারাটির কোন পদ তিনশো তিরাশি বা থ্রি এইটি থ্রি আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রশ্ন ক আসলে উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট না তবু আমরা প্রশ্ন কয়ের সমাধান করি তারপর উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ক এবং গয়ের পরবর্তীতে সমাধান করবো ইনশাল্লাহ তাহলে চলো প্রশ্ন কয়ের সমাধান করি যে ধারাটি এখানে দেওয়া ছিল ফাইভ প্লাস এইট প্লাস ইলেভেন ফাইভ প্লাস এইট প্লাস ইলেভেন এই হচ্ছে আমার প্রদত্ত ধারাটি তাহলে ধারার প্রথম পদ কি এখানে ধারার প্রথম পদ এ ইকুয়ালস ফাইভ তাহলে সমান্তর ধারার প্রথম পদ এ ইকুয়ালস টু ফাইভ সাধারণ অন্তর ডি ইকুয়ালস টু এইট মাইনাস ফাইভ ইকুয়ালস থ্রি তাহলে সাধারণত আমরা কীভাবে বের করি যে কোনো একটি পদ নিয়ে তার পূর্ববর্তী পদ বিয়োগ করে দিলে পাওয়া যায় সাধারণ অন্তর আর দেওয়া আছে কি শেষ পদের মান কত দিয়েছে তিনশো তেরাশি তাহলে লিখতে পারি শেষ পদ ইকুয়াল টু থ্রি এইটি থ্রি এখন কি বের করতে হবে আমাদের কোন পদ অর্থাৎ পদের সংখ্যা মানে এন এর মান তাহলে এন তম পদের সূত্র আমি জানি এন তম পদ এন ইকুয়ালস ইকুয়ালস এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আচ্ছা এই যে এন এর মান কোন পর্যন্ত যাবে শেষ পদ পর্যন্ত মানে এই ধারাটা এখান থেকে শুরু করে কোন পর্যন্ত যাবে যাবে হচ্ছে তিনশো তেরাশি পর্যন্ত তাহলে আমি লিখতে পারি অতএব এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইকুয়াস থ্রি এইটি থ্রি এখন এই সমীকরণ থেকে আমি কিন্তু এন এর মান বের করতে পারবো এখন এর মান তো আমি জানি এর মান কত ফাইভ এর পরিবর্তে লেখা যায় ফাইভ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ডি এর মান কত বের করেছি ডি এর মান বের করেছি থ্রি তাহলে লিখে দিলাম থ্রি ইকুয়াস থ্রি এইটি থ্রি বা ফাইভ প্লাস এ থ্রির সাথে ব্র্যাকেটের মধ্যে এন মাইনাস ওয়ানের গুণের সম্পর্ক তাহলে আমি গুণটা করে দিই থ্রি এন মাইনাস থ্রি ইকুয়াস টু থ্রি এইটি থ্রি তিন থেকে যদি এখানে তিন মাইনাস এখানে পাঁচ হচ্ছে প্লাস তাহলে পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ করলে কত হয় টু তাহলে লিখতে পারি থ্রি এন প্লাস টু ইকুয়াস টু থ্রি এইটি থ্রি এই টু প্লাস ওই পাশে পাঠিয়ে দিলে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে বা থ্রি এন ইকুয়াস টু থ্রি এইটি থ্রি মাইনাস টু বা থ্রি এন ইকুয়াস থ্রি এইটি ওয়ান এখন আমার প্রয়োজন এন এর মান এনের সাথে তিনের সম্পর্ক গুণের আমি যদি পক্ষান্তর করি তাহলে ওই পাশে যে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে লিখতে পারি বা এন ইকুয়াস থ্রি এইটি থ্রি বাই থ্রি অতএব এন ইকুয়াস ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন এই ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন হচ্ছে আমার এই প্রশ্নের অ্যান্সার অ্যান্সার অর্থাৎ এন এর মান বা কততম পদ বা কতটি পদ ছিল সেই পদের সংখ্যা আমি পুরো বিষয়ের একটি সংখ্যা আরেকবার তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিই যে ধারা দেওয়া ছিল ফাইভ প্লাস এইট প্লাস ইলেভেন প্লাস শেষ পদ ছিল তিনশো তেরাশি পর্যন্ত তাহলে সমতল ধারার প্রথম পদে এ সময় ফাইভ সাধারণ অন্তর যে কোনো পদ দিয়ে পূর্ববর্তী পদ বিয়োগ করে পাবো সাধারণ অন্তর শেষ পদ এই যে মানটা দেওয়া ছিল তাই এনতম পদের সূত্র এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই যে এনতম পদ এটা এই পদটা আসলে তিনশো তেরাশি পর্যন্ত বিস্তৃত তাই লিখতে পারি এনতম পদ সমান তিনশো তেরাশি তাহলে এর মান হচ্ছে ফাইভ ডি এর মান থ্রি এবং বাকি যা ছিল সব কিছু আমার যাবে এখন এই ফাইভ থ্রির সাথে এর ভেতরে যারা ছিল এন মাইনাস ওয়ানের গুণের সম্পর্ক গুণটা করলাম এই ফাইভ থেকে থ্রি বিয়োগ করলাম টু এই টু আবার পরে ওই পাশে যে মাইনাস হয়ে যাবে তিনশো একাশি এই তিন ছিল এনের সাথে গুণ সম্পর্কে এই পাশে পাঠিয়ে দিলে ভাগ হয়ে যায় তিনশো তেরাশিকে তিন দিয়ে ভাগ করা হয় একশো সাতাশ এই একশো সাতাশ হচ্ছে আমার এই প্রশ্নের উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে চলো আমরা প্রশ্ন ক্ষয়ের সমাধান করি তাহলে আমরা দেখি যে প্রশ্ন ক্ষতে কী বলা হয়েছে প্রশ্ন ক্ষতে বলা হয়েছে একটি গুণত্ব ধারা নির্ণয় করো আচ্ছা গুণত্ব ধারা আমরা কোথা থেকে নির্ণয় করো আমাদের উদ্দীপক থেকে যে একটি গুণত্ব ধারা তৃতীয় পদ ওয়ান বাই রুট থ্রি এবং অষ্টম পদ দেয়া আছে ওয়ান বাই টোয়েন্টি সেভেন আচ্ছা ধারার প্রথম পদ দেয়া নেই সাধারণ অনুপাতও দেয়া নেই তাহলে আমি ধরি গুণত্ব ধারার প্রথম পদ এ
equals to a r to the power n minus 1. এখন দেয়া আছে এখানে তৃতীয় পদের মান তাহলে লিখতে পারি তৃতীয় পদ ইকুয়ালস টু এ আর টু দা পাওয়ার তৃতীয় পদ তার মানে 3 মাইনাস 1 ইকুয়ালস এ আর স্কয়ার এটা হচ্ছে আমার তৃতীয় পদ তাহলে আরেকটা পদের কথা বলা আছে অষ্টম পদ তাহলে লিখতে পারি আমি অষ্টম পদ সমান এ আর টু দা পাওয়ার 8 মাইনাস 1 ইকুয়ালস এ আর টু দা পাওয়ার 7 এটা হচ্ছে আমার তৃতীয় পদ এবং এটা হচ্ছে আমার অষ্টম পদ আমি সূত্রের মাধ্যমে বের করেছি কিন্তু প্রশ্নে বলা হয়েছে যে তৃতীয় পদের মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে আমি লিখতে পারি প্রশ্ন মধ্যে এই এ আর স্কোয়ার ইকুয়াস টু ওয়ান বাই রুট থ্রি এটাকে আমি ধরে নিলাম এক নম্বর সমীকরণ এবং অষ্টম পদের সূত্র থেকে আমরা কিনে আসছি এ আর টু দা পর সেভেন ইকুয়াস এখানে মান দেওয়া আছে কত ওয়ান বাই টোয়েন্টি সেভেন তাহলে লিখতে পারি ওয়ান বাই টোয়েন্টি সেভেন এটা হচ্ছে আমার দুই নম্বর সমীকরণ তাহলে এখানে আমি একটা সমীকরণ দুইটা সমীকরণ ক্রিয়েট করেছি যদি এই দুই নম্বর সমীকরণটাকে আমি এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে ভাগ করি তাহলে এই সমীকরণ থেকে আমি আরের মানটা পেয়ে যাব তাহলে এখন আমার কাজ হচ্ছে দুই নং সমীকরণকে এক নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করা তাহলে আমি দুই নং সমীকরণটার বাম পাশ লিখি এখানে এ আট দা পর সেভেন ডিভাইডেড বাই এই যে এক নম্বর সমীকরণ এ আর স্কোয়ার একুয়াস দুই নম্বর সমীকরণের ডান পাশ ওয়ান বাই ডিভাইডেড বাই এক নম্বর সমীকরণ ডান পাশ ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি এখন এই যে এ এবং এ ভাগ হয়ে যায় অর্থাৎ কেটে যায় তাহলে এখানে আর টু দা পর সেভেন এবং আর স্কোয়ার যদি ভাগ করি তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে আর টু দা পর ফাইভ ইকুয়াস এটা ভাগ আমি চাইলে গুন্দে উল্টে দিতে পারি ওয়ান বাই টোয়েন্টি সেভেন ইন্টু রুট থ্রিটা যাবে উপরে আর ওয়ানটা আসবে নিচে নিচে ওয়ান লেখার প্রয়োজন নাই এখানে আসে কত সংখ্যাটা টোয়েন্টি সেভেন এখানে আছে কত রুট থ্রি আচ্ছা রুট থ্রি যদি আমি টোয়েন্টি সেভেনকে কাটি টোয়েন্টি সেভেন মানে হচ্ছে এখানে টোটাল ছয়টা রুট থ্রির গুণফল তাহলে ছয়টা রুট থ্রির গুণফল থেকে যদি একটা রুট থ্রি আমি কেটে দিই তাহলে এখানে টোটাল কয়টা রুট থ্রি থাকে পাঁচটা অর্থাৎ পাঁচটা পাঁচটা রুট থ্রি আচ্ছা পাঁচটা রুট থ্রি যদি আমি ক্যালকুলেশন করি একটু যে পাঁচটা রুট থ্রি মানটা আসলে কত হয় রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি এই হচ্ছে আমার পাঁচটা রুট থ্রি তাহলে এই দুইটা রুট থ্রির জন্য পাই আমি থ্রি এবং এই দুইটা রুট থ্রির জন্য পাই আমি থ্রি আর এই রুট থ্রিটাকে পাশে রেখে দিতে পারি তাহলে রুট থ্রি এবং থ্রি গুণ করলে কত হচ্ছে নাইন রুট থ্রি তাহলে আমি সংখ্যাটাকে লিখতে পারি ওয়ান বাই নাইন রুট থ্রি বা আর টু দা পাওয়ার ফাইভ ইকুয়াস টু ওয়ান বাই নাইন রুট থ্রি বা এখানে আছে কি আট দা পাওয়ার ফাইভ আট দা পাওয়ার ফাইভ ইকুয়াস এখানে আছে ওয়ান বাই নাইন রুট থ্রি এই নাইন রুট থ্রি আসলে কি পাঁচটা রুট থ্রি গুণফল তাহলে আমি লিখতে পারি ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে এখানে ছিল কি নাইন রুট থ্রি অর্থাৎ পাঁচটা রুট থ্রি গুণফল তাহলে আমি চাইলে একটু ফাইভ হচ্ছে পাওয়ার দিয়ে দিতে পারি এই রুট থ্রির উপর পাওয়ার যখন ফাইভ হবে তখন আসলে হবে নাইন রুট থ্রি তাহলে এই পাশের পাওয়ার এবং এই পাশের পাওয়ারকে যদি আমি বাদ দিয়ে দেই তাহলে আর ইকুয়াস ওয়ান বাই রুট থ্রি এটা হচ্ছে আমার আর এর মান আর এর যে মানটা যদি আমি এক নম্বর সমীকরণ অথবা দুই নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দিই তাহলে আমি এর মান পেয়ে যাব আমি আর এর মানটা এক নং সমীকরণে বসাই কারণ এক নং সমীকরণটা হিসাবটা আমাদের সহজ হবে তাহলে আর এর মান এক নং সমীকরণে বসাই এ ইন্টু আর আর এর পরিবর্তে আমি এখন আর এর মান বসবো আর এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি আর এর উপরে স্কোয়ার থাকাই মানটার উপরে স্কোয়ার দিয়ে দেয় ইকুয়ালস কত ওয়ান বাই রুট থ্রি বা এখানে হিসাব করলে কি হচ্ছে ওয়ান বাই রুট স্কোয়ারে কেটে যায় থ্রি তাহলে এ ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই রুট থ্রি এই সংখ্যাগুলোকে আমি ওই পাশে পাঠিয়ে দিই তাহলে এ ইকুয়ালস এই থ্রিটা ছিল ভাগ ওই পাশে যে গুণ হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান বাই রুট থ্রি ইন্টু থ্রি তাহলে এর মানটা কি হচ্ছে এর মানটা হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে থ্রি মানে দুইটা রুট থ্রি গুণফল তাকে যদি একটা রুট থ্রি ভাগ করে দিই তাহলে আরও একটা রুট থ্রি থাকে অর্থাৎ এর মান হচ্ছে রুট থ্রি এখন আমি এর মান জানি আমি জানি আর এর মান আমাকে কি বের করতে বলা হয়েছে বলা হয়েছে যে ধারাটি নির্ণয় করো আচ্ছা ধারাটি নির্ণয় করো তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি যে অতএব ধারাটি এ প্লাস এ আর প্লাস এ আর স্কোয়ার প্লাস এ আর কিউ প্লাস ডট 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 তিনটা পর্যন্ত লিখলে হ্যাঁ আমি চারটা লিখেছি এর মান কত এর মান হচ্ছে রুট থ্রি লিখে দিতে পারি রুট থ্রি প্লাস এর মান হচ্ছে রুট থ্রি রুট থ্রি ইন্টু আর এর মান কত আর এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি তাহলে ওয়ান বাই রুট থ্রি লেখা যায় প্লাস এর মান হচ্ছে রুট থ্রি আর এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি আর এর উপরে স্কোয়ার থাকে মানটার উপরে স্কোয়ার দিতে পারি প্লাস এর মান হচ্ছে রুট থ্রি ইন্টু আর এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি তার
थ्री रुट थ्री के रुट थ्री केटे दी तेल क्यों पाची वन बै थ्री प्लस डट 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 एट हमारे धारा और यहाँ हमारे प्रश्न अन्सार तुरो विषय की संक्षेपे तुम्हारे जो आकबार उपस्थापन कर एक गणतधारा प्रथम पद के धरे नहीं साधारण अनुपात के धरे नहीं एन तम पद सूत्र थे जी ए आठत पर एन माइनस वन धारा तृत्य पद देखो तृत्य पद सूत्र क्या है ए आठत पर थ्री माइनस वन इक्ल्स ए आठ स्कोयर अष्टम पद सूत्र है ए आठत पर एट माइनस वन अर्थात जतगुल पद तरह एक विय कर देव दिल्ली क्यों पाची ए आठत पर सेभन यार अष्टम पद और ऊपर हमार तृत्य पद प्रश्न बला तृत्य पदर मान हे वन बुट थ्री तेल प्रश्न मत तृत्य पद समान वन बुट थ्री एक ही रकम भाव अष्टम पदर मान दिया वन बुएंटी सेभन तेल अष्टम पद समान वन बुएंटी सेभन लेखा जाए यह धरे नहीं एक नम्बर समीकरण यहाँ हमारे दुई नम्बर समीकरण ए दुई नम्बर समीकरण के जो एक नम्बर समीकरण दिए भाग करी तो मान पा तीन दुई नम्बर समीकरण के एक नम्बर समीकरण दिए भाग कर लम को ए कटे जाए आठ दफा सेभन के आठ स्कोयर दिए भाग कर ले आठ दफा फाइव एखे एट भाग तीन गुण दिए चाहले उल्टा दीते वन बुएंटी सेभन इंटू ए थ्री छो नीचे और चले जाए ऊपर और वन आसने नीचे नीचे वन प्रयोजन नहीं रुट थ्री के टोटी सेभन दिए केटे दी तो कत पा नाइन रुट थ्री जो हिसाब की तुम्हारे करिए देखिए तेल आठ दा पावर फाइव आठ दा पावर फाइव एखे कत छो वन बन रुट थ्री तेल वन बन रुट थ्री के लिखते परि वन बुट थ्री टू दा पावर फाइव तेल ए पास पावर और ए पास पावर जो केटे जाए तो इक्ुअल्स वन बुट थ्री ये आर मान बेर कर मानट एक नंग समीकरण बसिए एर मान बेर करब तेल आर मान एक नंगे बसाय तेल एक नंगे आर परिवर्त आर मान बस आर ऊपर स्कोयर थे मानटार ऊपर स्कोयर दिल वन बुट थ्री स्कोयर को वन ब्री थ्री टाइम एखे भाग सम्पर्क गुण हो जाए वन बुट थ्री इंटू थ्री थ्री के रुट थ्री दिए जो केटे दी तो कि रुट थ्री तेल एर मान बेरो कत रुट थ्री और आर मान हम वन बुट थ्री ये मानट जो एक धारा तैरि कर बसिए दी तेज़ धारा पे जा धारा हो गुणत धारा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्कोर प्लस ए आर किऊ डट 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 तेल एर मान हो रुट थ्री एर मान रुट थ्री इंटू आर मान वन बुट थ्री प्लस एर मान रुट थ्री आर मान हम वन बुट थ्री आर ऊपर स्कोयर मान ऊपर दिल स्कोयर प्लस एर मान हे रुट थ्री आर मान वन बुट थ्री आर ऊपर किऊ मान ऊपर दिल किऊ एन युट थ्री एखे बसाल एखे रुट थ्री रुट थ्री केटे जाए हुए जाए कि वन प्लस ए रुट थ्री और एखे रुट थ्री स्कोयर केटे जाए नीचे थके थ्री और ऊपर रुट थ्री जो काटी है कि वन बुट थ्री रुट थ्री और एखे हिसाब कर ले कत है थ्री रुट थ्री देखो थ्री रुट थ्री और ऊपर रुट थ्री तेल रुट थ्री और रुट थ्री केटे जाए थे कि थ्री वन ब्री प्लस डट डट एट हमारे धारा जो प्रश्न समाधान करते बला आशा करी बुझते पे तो चलो हमारे प्रश्न गए समाधान करी हमें देखिए प्रश्न गते कि बला प्रश्न गते बला समान धाराटर त्रिसतम पद निर्णय करो अच्छा त्रिसतम पद निर्णय करते गले लगे एन एर मान लागे एर मान और डि एर मान लागे अच्छा एन तो एर मान और डि एर मान नहीं धरे नेब जो धरे समान धार प्रथम पद समान ए साधारण अंतर समान डि एन पद समि एक वास एन बु इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डि ये हमारे एन पदे समि सूत्र प्रश्न के बला बला प्रथम दस टी पदे समि देखे और बीस टी पदे समि देखे तेल एन पदे समि थे प्रथम दस टी पदे समि लिखते परि दस टी पदे समि एक वास तो एन एर मान हम टेन लिखते परि टेन बु इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन एन एर मान हम टेन तेल टेन माइनस वन इंटू डि एक वास टेन के टू दिए भाग कर ले पा फाइव इंटू टू एखे टेन थे वन जो माइनस कर नाइन तिखते परि प्लस नाइन डि ये हमारे दस टी पदे समि और बला पदे समि कथा तेल लिखते पर बीस पदे समि एक वास एन एर मान हम बीस तेल एन एवर्ते लिखब बीस बु इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन एन एर मान हम टोटी तेल टोटी माइनस वन इंटू डि एखे टोटी के टू दिए भाग करब भाग कर ले कत टेन टू ए प्लस टोटी थे वन माइनस कर नाइनटीन नाइनटीन डि कारण नाइनटीन डि एर सकते गुण सम्पर्क हो जाए यहाँ हमारे दस टी पदे समि और यहाँ हमारे बीस पदे समि प्रश्न बला दस टी पदे समि हे एक पंचान्न तर लिखते परि प्रश्न मदे एट समान एकश पंचान्न तेल य फाइव छो टू ए प्लस नाइन डी साथ गुण सम्पर्क जो इटे पक्षान करी तेल वही पास भाग हो जाए फाइव दिए जो इटे भाग कर दी तेल पासी कत थार्टी वन लिखते परि टू ए प्लस नाइन डी इक्ुअल्स थार्टी वन तेल एटे धरे नीते एक नम्बर समीकरण एखे छो कि बीस पदे बीस पदे समि कत ये सूत्र दिए बेर करी प्रश्न बला हो छो दस तर लिखते परि जो टेन इंटू टू ए प्लस नाइनटीन डी इक्ुअल्स टू सिक्स हंड्रेड टेन 
এই টেনকে আমি ওই পাশে পাঠিয়ে দেবো তাহলে ভাগ হয়ে যাবে লিখতে পারি যে টু এ প্লাস নাইনটিন ডি ইকুয়ালস টু সিক্সটি ওয়ান এটা হচ্ছে আমার দুই নাম্বার সমীকরণ এখন এই দুই নাম্বার সমীকরণ থেকে যদি আমি এক নাম্বার সমীকরণটা বিয়োগ করি তাহলে আমি এখান থেকে ডির মানটা পেয়ে যাব তাহলে আমি দুই নম্বর সমীকরণ থেকে এক নং সমীকরণ বিয়োগ করি তাহলে দুই নম্বর সমীকরণটা আমি এখানে লিখি যে টু এ প্লাস নাইনটিন ডি ইকুয়ালস টু সিক্সটি ওয়ান তার নিচে আমি এক নং সমীকরণটা লিখি টু এ প্লাস নাইন ডি ইকুয়ালস টু থার্টি ওয়ান তাহলে আমি বলেছি কি বিয়োগ করবো তাহলে বিয়োগের সময় চিহ্নগুলো পরিবর্তন হবে নিচের রাশি তাহলে টু এ প্লাস টু এ মাইনাস কেটে যায় নাইনটিন ডি থেকে নাইন ডি যদি মাইনাস করি তাহলে থাকে হচ্ছে টেন ডি ইকুয়ালস টু সিক্সটি ওয়ান থেকে থার্টি ওয়ান মাইনাস করলে আমি পাবো থার্টি বা ডি ইকুয়ালস টু থার্টি বাই টেন দশ ছিল গুণ ওই পাশে পাঠিয়ে ভাগ করলাম তাহলে ডি এর মান কত পাচ্ছি আমি ডি এর মান পাচ্ছি থ্রি এখন এই ডি এর মানটা যদি আমি এক নং সমীকরণে বসাই দিই তাহলে আমি কিন্তু এর মান পেয়ে যাব তাহলে ডি এর মান এক নং সমীকরণে বসাই তাহলে এক নং সমীকরণ কী ছিল টু এ প্লাস নাইন ডি নাইন ইন্টু ডি এর মান হচ্ছে থ্রি ইকুয়ালস টু থার্টি ওয়ান বা টু এ প্লাস এখানে গুণ করলে কত হয় টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন ইকুয়ালস টু থার্টি ওয়ান বা টু এ ইকুয়ালস টু থার্টি ওয়ান এটা ওই পাশে যে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন বা টু এ ইকুয়ালস টু ফোর বা এখানে এর মান তাহলে কত হচ্ছে এ ইকুয়ালস টু ফোর বাই টু অতএব এ ইকুয়ালস টু টু এখন এর মান হচ্ছে টু এবং ডি এর মান হচ্ছে থ্রি এর মান টু আর ডি এর মান যদি থ্রি হয় আমাকে বের করতে হবে কয়েকটি ধারার তিরিশটি পদের অর্থাৎ তিরিশটি পদের মান বা তিরিশতম পদ তাহলে তিরিশতম পদ এনতম পদের সূত্র কি এনতম পদ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এখন কততম পদের মান লাগবে তিরিশতম পদ তাহলে লিখতে পারি থার্টি তম পদ এ প্লাস থার্টি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখন আমার এর মান কত এর মান বের করেছি টু তাহলে এর পরিবর্তে লিখবো টু প্লাস থার্টি মাইনাস ওয়ান ডি এর মান কত বের করেছি ডি এর মান বের করেছি হচ্ছে থ্রি তাহলে ডি এর পরিবর্তে লিখব থ্রি তাহলে টু প্লাস এখানে থার্টি থেকে যদি ওয়ান মাইনাস করেছি টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি নাইন এসে থ্রি গুণ করলে আমি কত পাচ্ছি সংখ্যাটি পাচ্ছি হচ্ছে এইটটি সেভেন তাহলে এইটটি সেভেন প্লাস টু এইটটি নাইন এই এইটটি নাইন হচ্ছে আমার এই ধারার তিরিশতম পদের মান আশা করি বুঝতে পেরেছ তবে তোমাদের সুবিধার জন্য পুরো বিষয়টি সংক্ষেপে আর একবার রিভিউ দিতে চাই যে ধরি সমাধ ধারার প্রথম পদ এ এবং সাধারণ অন্তর ডি কারণ এগুলো দেয়া ছিল না আমি ধরে নিয়েছি তাহলে এন পদের সমষ্টি সূত্র এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এটা হচ্ছে সমষ্টির সূত্র কততম পদের প্রথম এনতম পদের সূত্র তাহলে প্রথম দশটি পদের সমষ্টি এনের পরিবর্তে টেন ডি আমি হিসাব করলে কী পাই ফাইভ ইন্টু টু এ প্লাস নাইন ডি এটা হচ্ছে আমার প্রথম দশটি পদের সমষ্টি একই রকমভাবে আমি বিশটি পদের সমষ্টি বের করেছি যেটা আসছে টেন ইন্টু টু এ প্লাস নাইনটিন ডি তাহলে এটা এটা হচ্ছে আমার টোয়েন্টি পদের সমষ্টি এবং এটা হচ্ছে টেনতম পদের সমষ্টি প্রশ্নে বলা হয়েছে টেনতম পদের সমষ্টি হচ্ছে একশো পঞ্চান্ন তাহলে আমি লিখতে পারি যে টেনতম পদ সমান সমষ্টি সমান একশো পঞ্চান্ন বা এখান থেকে হিসাব করে আমি পেয়েছি টু প্লাস নাইনটিন ডি সমান থার্টি ওয়ান এবং টোয়েন্টিতম পদের সমষ্টি বলা হচ্ছে ছয়শো দশ তাহলে টোয়েন্টিতম পদ সমান ছয়শো দশ লেখা যায় এখানে হিসাব করে আমি পেয়েছি টু এ প্লাস নাইনটিন ডি ইকুয়াল টু সিক্সটি ওয়ান এটা হচ্ছে আমার দুই নাম্বার সমীকরণ তাহলে দুই নম্বর সমীকরণ থেকে যদি আমি এক নম্বর সমীকরণটা বিয়ে করে দিই তাহলে আমি পেয়ে যাব ডি এর মান তাহলে দুই নং সমীকরণ থেকে এক নং সমীকরণ বিয়োগ করি যে বিয়োগ করেছি দেখো ডি এর মান আসছে কত থ্রি এর ডি এর মানটা আমি এক নং সমীকরণে বসালাম আমি পাবো এর মান তাহলে ডি এর মানটা এক নং সমীকরণে বসালাম যেখান থেকে এর মান আসছে হচ্ছে টু আমাকে নির্ণয় করতে হবে তিরিশটি পদের মান অর্থাৎ তিরিশতম পদ তাহলে এনতম পদের সূত্র এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তিরিশতম পদের সূত্র এ প্লাস থার্টি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এখানে ডি এবং এর মান বসিয়ে দিয়ে হিসাব করলে আমি পাচ্ছি কত এইটি নাইন এই এইটি নাইনই হচ্ছে আমার এই প্রশ্নের অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে আজকের ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো গান্তিক সমস্যা নিয়ে অন্য কোনো নতুন ভিডিওই সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিরাপদে থেকো এই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ